はい、パラエストラ八王子代表の郷蔵です本日はアームロックの防御について説明していきたいと思いますあのアームロックも2種類ありましてあの上から攻めるパターンと下から攻めるパターンあるんですけども基本的には上から攻めるパターンはもう圧倒的に上の方が有利なんでガンガン使っていただきたいんですけども下か,ら下からとかバックの状態ですねあの不利な状態からアームロックを仕掛けてくる相手についてはあの基本的にはこちらがしっかり対処すれば絶対あの下からとかバックのバックを制している状態からかけられるアームロックに関しては絶対あの攻めている方が有利になるのでそこをしっかりチェックしていただければと思います、えっと、今日はちょっとアームロックの防御の仕方を2個説明するんですけどもあの基本的には下から相手が仕掛けてくるアームロックっていうのは逃げのアームロックになるので上の人必ず潰したら上の方が有利になりますのでまずそちらを説明したいと思います。で相手ハーフとかにこうなってるとこういう状態で相手がこっちの手にアームロックこういうふうに来る場合あると思うんですよねでこのアームロックの形になっちゃうと下の方が有利でひっくり返してこういう感じでひっくり返されてしまうんですけども基本的にはこの状態で手を持ってたらこの手をな,なるべく中にしまってください中にしまえば自分の方が有利になるんで,でその際にポイントとしては自分のここ持つか、完全に中に入れる。で、ここに入れてあげると、止めてあげると、ここで自分の手で引っかかるんで、アームロックされても動かしてます。ここで動かなくなるんで、止められます。ただ、すごいあの力がある場合だと、一気にこう持ってかれる場合があるんで、その時だけ手をついてあげます。そうすると、相手はこのままひっくり返せないんで、でこ,うでこういう感じです。もしくは中にしっかり入れてあげで、この状態でまず、ステーションを繰り返してでアームロックとかはあのまずかからないのがやっぱり一番重要なんでかからない体勢をまず自分で取る取られたら中にしまってむっちゃにしますであのここの膝のところちょっと見てもらいたいんですけどこの振り幅が多いと振られてしまうんでここをちょっとさかける場合ちょっとエビになるんでここの足をしっかり止めてもらいますで止めてこ,うこの腕を止めてしっかり固定してあげればこれで動かなくなるんでで基本的にはまず相手のこのアームロックを制したいのでこの状態でまず止まってくださいでアームロックでかかりませんでかかんなくなったらまあ外し方いっぱいあるんですけど自分がよくやるのはこのまま奥に差し込んで外からこう回してくれますそうすると肩も肩固めとかこの状態になりますね、まあ、肩固めについてはあの青木新屋テクニックで紹介されますので見ていただければと思うんですけどもこの状態で中に入れてあとこの下半身を重ねて足で止めちゃいますでこの手をなるべく奥に突っ込んだらもう決まんないなと思ったらこれを大きく外からで今ここの中だと取りきれなかったらこっちから外出してもいいんで大きく伸ばしてあげましょうこのままでこれがまあ基本の、一番基本の段階ですね、まあ、ちょっとここから難しい技はまたちょっとオンラインの方とかでも紹介できればと思っていますので、であとよくあるのは、このバックの状態からアームロックですね、こっちもさっきと一緒で、あの上から相手がアームロック取った状態と違って、こっちは自分が有利な状態でやってくるんで、まあ、相手は逃げの形になるんですけども、基本的にはもうこう、肘がこう出ちゃうと決まるんで、こうしっかり入ってくれると取られづらいんですけども。で今みたいに大体どっちか手取ってきますね、相手が。で、いろんなパターンあるんですけど、一番今日、オーソロックスのパターンあります。で、この状態の時に、相手持ってたら自分に手首持って、離されそうになる前にこれを中に入れてあげますよ。で、しっかりクラッチしたら、大体、まあ、アームくる可能性があるんです。そうしたらこのまま上げてあげて、こう、崩すかなと。ちょっと待って、崩すかな、ちょっと大変。あ、そうです。こう取ってますよね、相手アームロック取るこの形になったらここで切られそうになる前にちょっと横に出て下から自分のここを取りますそうするとここで動かなくなるんでそうしたらここを下半身こういうふうに大きくちょっとこれ危ないんだよそしてこれ実際はこうスラムしたいんで上げて横に倒せる感じですこのままそしたらここでしっかりでさっきと一緒でポイントとしては別に自分でロックしてもいいんですけど相手の太ももとかしっかり持ってもらってもいいです持つとこれで上がってやってもらって動かなくなるんで,でその状態で例えばこう足入れてって
バックフックに行く場合もあります。でとりあえず今はアームロック取られたら、ここのまたの間で手をしっかり、この形ですね、クラッチして、そしたらもうそのまますくい上げるような形にするだけで、もうこれちょっと危ないから投げないんですけど、これをこういうふうにするだけで持っていけるんで、押さえます。こう切って、上げる感じです。はい、で、以上の2つになるんですけれども、さっきあの説明したけど、この自分が上の状態からのもうアームロックっていうのは、本当にこの状態とかで取ってる状態とかっていうのは、もうハーフでも何でもそうですけど、あのー、桜庭選手とコイラーの選手の試合とかを思い出してもらえればいいと思うんですけども、上でアームロック取った場合って、本当に。逃げれる術がなかなかないんで、もうそれは柔道とかあの体格大きい人も得意だと思うんですけども、ガンガン狙ってもらって、逆に下からのさっきやったみたいに、相手が下からアームロックをかけてくる場合は、どちらかというと、下の人の方が不利な状態から仕掛けてくる技なんで、じゃあこの技が来るんじゃないかっていうのを初めから想定して、しっかり潰してもらえれば、確実に上の方が有利なんで、あとさっきの立ってる状態ですね、この状態とかも止めたりとか。いろいろすれば、あとまあ手首取って取らせないとか、まあいろいろこっち行って崩すとかいろいろあるんですけど、基本的にはあの。M. N. A. 見ていただければわかると思うんですけども、昔の時代だったら。結構、下からアームロックでひっくり返すとか、あとは。こうバック食べて、このアームロックとかであったんですけど、アームロックはだから基本的には。その状態をしのぐために、切り返す。技っていうふうに考えてもらった方が、上からのアームロック以外ですね。なんで、逆に取られた場合は、しっかり落ち着いて。対処してます逆にこの状態とかでアームロックとか取れたらまあ狙わなくてもこう四つに戻すとかあのアンダーフックの時とか小手投げの話とかしたんですけど要はこの状態で小手投げずっと狙ってても下の方がちょっと有利なのと一緒であと首投げですねこう首投げやってバック取られるのと一緒でアームロックもちょっとやりやすいからどうしてもそこから固執して狙いがちなんですけども基本的には自分が不利な状態をこう。うまくボブに戻したりとか、まあ、チャンスがあればそれで狙ってもいいと思うんですけどそういう技だっていうのを理解してもらって逆にやられた方はそれを逆に自分がチャンスだっていうのを理解して攻めていただければうまく展開できると思いますのでよろしくお願いしますじゃあありがとうございました<笑>今日のテクニックいかがでしたでしょうか、えっと、今後ちょっとこちらの今回のテクニックに関しても発展した技についてはパラエスト八王子オンラインの方で紹介していきますのでぜひ加入していただければと思いますで青木クラスに関しても最新の青木クラスを配信うちのアーカイブについてもあのちょっとずつ配信していきますので、まあ、それにあのオンラインサロン的な要素も含まれますのでぜひ皆さん楽しみにしててください来月から必ず始めたいと思いますではありがとうございました